这位是你女朋友吗？这是小萌，是我和周总的同学。小萌，你好，阿姨，快介绍一下吧。孙灵溪。孙小姐，她刚到上海不久。我和孙小姐都是阿衍的下属。孙姐姐的礼服真好看，你站在这里，把所有人都比下去了。谢谢。还是周总眼光好，这礼服是他送我的。你的也很漂亮。好、哦，是吗？阿衍他的眼光一向很好，特别会讨女孩欢心小萌，小萌，嗯，我们走吧。嗯这次能合作真的很开心，多亏了我们公司的孙小姐了。是啊，多亏了孙小姐，如果没有孙小姐的话，也没有这次愉快的合作了。别喝了，音乐不错，调至五。服务员。周总，愿意请我跳支舞吗？
，他们俩的关系就是不一般。那天晚上他们俩就在一起，今天又一起来，摆明了就是一对儿啊。哎，不过孙灵溪那个礼服还真是挺好看的，你还不知道吧？那套礼服是周总亲自挑选买来送给他的，真看不出来。那个孙灵溪才来公司几天呢，就把周总那个冰山总裁给搞定了。真是有本事！听说面试的时候，周总就对他格外照顾，大概那个时候就看上了吧。哎，还有那个小萌，也不知道是哪里来的小麻雀，攀上了周家的高枝。哎，听说还拿到了盛海的股份呢。也不知道这是不是第一步，下一步说不定就把周总给拿下了。到时候就有好戏看了，看孙灵溪和那小萌到底谁能够成为周家的女主人。你怎么喝这么多酒？你不是很希望我来这个派对吗？我现在来了，你还有什么不满意的？你快去陪孙姐姐继续跳舞啊！不用管我。别喝了。你走开！我从来都不知道，原来喝酒。是这么快乐的一件事情，可以什么都不去想，什么都可以不在乎。你怎么不早点告诉我？你喝多了，跟我走。你干嘛？我问你，你跟蒋泽到底什么关系？我跟蒋泽，原来阿言你更在乎的是这件事情，怎么，不行吗？他不像你，他在体院的时候就喜欢我，他现在都还喜欢着。你再说一遍，怎么，你不高兴了？你别以为我们俩现在住在同一个屋檐下就能怎么样，反正你也不在乎。你现在的内心已经变成了一座冰山，再大的火也融化不了。你看看你现在都变成什么样了！不许喝了，跟我回家。家？哪是家？